எல்லா கற்களையும் அது சின்னால நாம பாக்குறோம் நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் வந்து அந்த மாதிரி பிடிச்ச தொழிலை ஏற்படுத்தும் போது அப்படி தேர்ந்தெடுத்து போகும்போது அவங்க அந்த தொழில லாபம் இருக்குமா தெரியலையே பணம் வருமா தெரியலையே சொல்ல வரணும் குழந்தைகள் பிறந்ததுல இருந்து அவர்கள் பதினெட்டு வயசு வரை வயசு வரையில் அவர்களோட தேவைகளை இந்த சமூகம் எப்படி புரிஞ்சு அப்ப காலங்காலமாக குழந்தைகள்ன்றவங்க நம்ம ஓட கூடவே இருந்துட்டு பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்காங்க அவர்களை வந்து ஒரே ஒரு பார்வை ஒரே ஒரு வேகமான ஒரு உச்சரிப்பு அடக்கி ஆனா அவர்களுக்குள்ள எவ்வளவு தாகம் எவ்வளவு வேகம் எவ்வளவு கிரியேட்டிவ் எவ்வளவு கற்பனை ஆற்றல் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் நீங்க சொல்லுன்னு சொன்னா தானே அதுக்குள்ள அக்காவுக்கு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு இது நம்ம கேட்கலாம் செய்திருப்பாங்களா அப்போ எல்லா நூற்றாண்டிலும் குழந்தைகள் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்க குழந்தைகளுக்கு நாம வந்து அவரோட உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளோட கண்ணையும் காதையும் திறந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க அவர்களோட உட்கார்ந்து பேசி உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கறது மட்டும்தான் நாம பண்ண வேண்டியது அவங்க என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டு நாளை காத்தால செய்யும் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் குழந்தைகள் ஆனா தங்களை வெளிப்படுத்தும் போது அவர்கள் வந்து தன்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எல்லா நூற்றாண்டிலும் குழந்தைகள் அப்படிப்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் எல்லா பெற்றோருக்கும் அந்த குழந்தைகள் செட்டில் ஆனுன்ற ஆசை இல்லாம இருக்கும் அந்த கனவுகள்லாம் விதைக்கிறாங்க இல்ல அந்த கனவுகள்லாம் விதைக்கிற எல்லா பெற்றோரும் ஜெயிச்சிடுறாங்க அந்த கனவுகள்லாம் சரியான விதத்துல விதைச்சு அந்த குழந்தைகளை அரவணைச்சு யாரெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைகளோட மனசோட பேசுறாங்களோ முகத்து பார்த்து பேச மனசோட பேசுறாங்களோ அவர்கள தான் வெற்றி அடைகிறாங்க அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சமூகத்துல உருவாகும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடமா பள்ளிக்கூடங்கள் மாறணும் பிடிச்ச இடமா சமூகம் மாறணும் பிடிச்ச நபர்கள் அப்படிப்பட்ட சமூகத்துல நல்ல குழந்தைகள் நிச்சயமா வருவாங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் உங்க கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல பதில் சொல்ல தெரியலாம் அது அப்போ நானும் பக்குவப்படாது 
பாக்குற மாதவனுக்கும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன பாக்குற மாதவனுக்கும் நிச்சயமா வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனா அடிப்படையில ஆஹ் குழந்தைங்க மேல இருந்த அன்புன்றது இன்னைக்கு மாறல அது வந்து நிச்சயமா நான் சொல்ல முடியும் நான் கண்டிச்ச விதங்கள்ல நிச்சயம் வித்தியாசம் இருக்கும் அவர்களும் அவ்வளோ தங்களை வந்து கண்டிக்க வேண்டிய நபர்களாம் பல பேர் வந்தாங்க அவர்களை பொறுத்தவரையில் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடுறது இருக்கு இல்ல அது ரொம்ப அவசியம் பாக்குறேன் கல்வியில தெரிஞ்சதுல இருந்து சமூகமும் பெற்றோரும் ஆசிரியரும் எப்படி நாம வந்து தீர்த்து வைக்கணும் ஊருக்கு ஒரே ஒரு தூரம் தான் போவோம் ஆனா இருபத்தி அஞ்சு போனை பண்ணிட்டு போவோம் அந்த ஊர்ல வீடு கட்டி வாழ போறது அந்த மாதிரிதான் குழந்தைகளோட கல்வியும் அப்ப அந்த குழந்தைகள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பேசுறது அவங்கள எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடணும் முதல்ல அவர்களுக்கு வந்து எனக்கு பாடம்ன்றதெல்லாம் ரெண்டாவது தாங்க ஆசிரியர குழந்தைக்கு பிடிச்சு போவது அது பாடம் சாதாரணமா அந்த குழந்தை அது எவ்வளவு கஷ்டமான பாடம் அதுல பிடிச்சு போயிடும் அப்போ அந்த குழந்தைகளோட எமோஷனும் எவ்வளவு நம்ம பாண்டு குழந்தை சாப்பிடாத இது இது வந்து அந்த காலத்துல இருக்க குழந்தைக்கும் அதே எமோஷன் தான் இந்த காலத்துல குழந்தைக்கும் அதே எமோஷன் தான் நாம நாம பாருங்களா ஒருத்தர் நம்ம நேரம் பாக்குறோம் பாத்துட்டா இருக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கும்போது சிரிக்கிறோம்ல அப்படி சிரிக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கு ஏற்படுற ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குல்ல அப்படிதான் குழந்தைகளுக்கும் எல்லா காலத்துல எவ்வளவு டென்ஷனா போனாலும் குழந்தைகள் பார்த்தா நினைச்சிருக்கோம் அந்த காலகட்டத்துல இருந்த குழந்தைகளுக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்போசர் கிடையல எக்ஸ்போசர் கிடையாது ஆனா அவர்களுக்கு வந்து நான் என்னோட கரடி கல்யாண கதை மொத்தம் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> அவர்களுக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்கு வந்து முன்ன மாதிரி எல்லாம் நான் மணிக்கணக்கா கதை பேசி பாட சொல்லி கொடுப்பேன் குழந்தைகள் தன்மையில நிச்சய நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கு போஸ்ட் கோவிட்ல கொரோனா பின்னான காலத்துல வந்து குழந்தைகள் நிறைய மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்காங்க அது காரணம் இந்த சமூகம் இந்த குழந்தைகள் வந்து நல்ல வழிக்கு வர முடியாது நம்மள மாதிரி ஆட்கள் குழந்தைகளை நல்ல வழிப்படுத்தினா தான் இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு இன்னொரு நாலு மாசத்துக்கு குழந்தைங்க நல்ல வழிப்படுத்திட்டு குழந்தைங்க நல்ல வழி வந்துருவாங்க நான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு சரியா நேரடியா பதில் சொன்னான்னு தெரியல குழந்தைகள் விஷயங்கள்ல வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஆனா வந்து எமோஷனலான ஆஹ் அவங்க தேவைகள் நிறைவேற்றுறதுக்கு அவங்க வந்து இன்னைக்கும் வந்து கேட்டுக்கிட்டேட்டுக்கிட்டேட்டு <laughs> அந்த 
ஒரு நெஸ்ட் கட்டும் இல்லைங்க சார் அந்த கட்டும் போது அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பெருசாக்கி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ங்க சார் இதை நடத்தும் போது அந்த பசங்க சொன்னாங்க ஏன் மிஸ் இந்த பாடத்தையே மாத்தி இப்படி வச்சிருக்கலாமே அப்படி வச்சிருக்கலாமே அப்படி அந்த அளவுக்கு ஒரு பாட புத்தகத்திலேயே இருக்கிற கருத்துக்களையே மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருக்காங்க சார் சோ வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ் ஆஸ் எ டீச்சரா வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதர்வைஸ் அவங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் வளரணும் அதுக்கடுத்து இந்த இளம் தேடி கல்வி அவங்க வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப ஒர்க் பண்றதுல வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்காங்க சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினீங்கன்னா இன்னும் அவங்க வந்து சூப்பரா ஆயிடுவாங்க சார் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சஸ் சார் அதோட நாட் ஓன்லி மோட்டிவேஷன் இன்ஸ்பிரேஷனாவும் இருக்கு இதே மாதிரி அடிக்கடி நடத்தணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நடுவுல கொஞ்ச நாள்ல நடத்தாதுனால எல்லாரும் கொஞ்சம் டல்லா இருந்தாங்க சார் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீச் கேட்டது இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து அன்புள்ள அவங்களுக்கும் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அறிமுகப்படுத்தி <laughs> பேசுங்க <laughs> வணக்கம் சார் சார் நாங்க வந்து ஜே ஜெனிதா பேசுறோம் சார் கல்லூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் சார் உங்க ஸ்பீச் கேட்டேன் சார் இப்பதான் புதுசா கேக்குறோம் ஸ்பீச் சார் என்ன எங்களுக்கே மோட்டிவேஷன் இவ்வளவு நிறைய தரீங்க அது பரவாயில்ல சார் நீங்க சொன்ன ஒரு காக்கா கதை தான் சார் எங்க ஸ்டூடெண்ட்க்கு நான் சொன்னேன் சார் அவங்களும் டிஃப்ரெண்டா சொன்னாங்க சார் அந்த கதையை ஏன் டீச்சர் ஆளுக்கு பாதி பாதி எடுத்து சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே அது எதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு ஏமாத்திட்டு போறாங்க இந்த காலத்துல ஷேர் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதானே டீச்சர் அதாவது காக்கா வாடி வந்து ஷேர் பண்ணி தரணுங்களா சார் அது மாணவர்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஆமாங்க சார் இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கும் போது எங்களுக்கும் நீங்க கதை சொன்னோன்னே எனக்கு எங்க ஸ்டூடெண்ட் நினைப்பு தான் சார் வந்தது நல்லா நல்லா இருக்கு சார் ஆமாங்க சார் நல்லா மோட்டிவேஷன் பண்ற அளவுக்கு பேசுறீங்க சார் சந்தோஷமா இருக்கு சார் எங்களை வந்து இல்லந்தடி கல்வியில வந்து இவ்வளவு எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து அரசாங்கத்துல இருந்து நீங்க இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து மோட்டிவேஷன் பண்ணும் போது எங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது பண்ணணும் இன்னும் மாணவர்களுக்கு நிறைய சொல்லி தரணும் இன்னும் புதுமையா கொண்டு வரணும் நாங்களும் ஆர்வமா இருக்கு மரங்கள <laughs> 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 கல் கல்லா அந்த காலத்திலயே இருக்கிறீங்களா டீச்சர் அப்படின்னு புதுமையா புகுத்த சொல்றாங்க சார் எங்களுக்கு ஐடியா சார் தராங்க மாணவர்கள் இப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்கன்னு சார் எங்களோட இப்ப மாணவர் தான் சார் நல்லா இப்ப டெவலப் ஆயிட்டு வந்து எங்களை அவங்கதான் சார் நாங்க கூட டெவலப் ஆகல எங்களதான் அவங்கதான் 
நாமெல்லாம் பழைய இன்ஜின் அவங்க தான் புது இன்ஜின் ஆமா ஆமாங்க சார் அவங்க அவங்க உச்சாங்க தான் சார் நாங்க ஏங்குறோம் சார் உங்கள் மீ இளந்தடி கல்வி வங்கற வந்து எங்க அறிவு எதுமே இல்ல சார் பசங்களோட மோட்டிவேஷன் தான் சார் நாங்க ஏங்குறோம் இன்னும் புதுமையா பண்ணணும் இன்னும் புதுமையா பண்ணணும் சார் கண்டிப்பா சார் நான் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது எங்க எங்களுக்கு எல்லாருமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார் அது முக்கியமா வீட்ல இருக்கிற இல்ல தரிசிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார்
அதுக்கு ஒரு பெரிய தவம் தான் அதெல்லாம் பெரிய கஷ்டம் தான் நான் சொல்ற மாதிரி ஈஸி இல்லை ஆனா முயற்சி பண்ணாக்க வர முடியும் குறைஞ்சபட்சம் நான் ரெண்டு நாளைக்கு உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இல்லைன்னா என்னன்னைக்கு என்னென்ன பண்ணது ஒரு டைரி போட்டு தேதி வாரியா எழுதி வைங்க இன்னைக்கு நீ பண்ண தப்பு இது நாளைக்கு நீ பண்ண தப்பு இது நீ வந்து நேர்ச்சி பண்ண தப்பு நீ பண்ண கூடாது பத்து நாளைக்கு எழுதுங்க நிறைய போகும் பத்து நாள் அவன் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிருவான் பண்ணாத பண்ணுனா புது தப்பு அவங்ககிட்ட இருக்கு அது பண்றதுக்கு சரி ஆயிடுவான் உணர வைக்கிறதாமா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது எமோட்லாம் அட்ரஸ் பண்றது சார் வணக்கம் சார் என்னோட பேர் சுதா சார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் நீங்க பேசுனது எவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டே இருந்தேன் சார் உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட கோபமே வந்தது இல்லையா சார் பசங்க கிட்ட நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப ஏன்னா நீங்க பேசுறது ரொம்ப சாஃப்டா இவ்வளவு நேரம் பேசுறப்பையும் ரொம்ப அமைதியா பேசுறீங்க அதனால எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு கோபம் வந்ததே இல்லையா நானும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வேலை பாக்குறேன் எப்பயாவது ஒரு டைம் எப்போதுமே எனக்கும் கோபம் வராது உங்களை மாதிரி தான் பசங்க கிட்ட சொல்லுவேன் நான் உங்க கிட்ட பேசவே மாட்டேன் இனிமேலு அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் நீங்க பேசுறத பார்த்தா உண்மையிலே ஏதாவது என்னைக்காவது நீங்க கோவப்பட்டிருக்கீங்களா படலையா கண்டிப்பா உங்க கிட்ட கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு அதனால நான் கேக்குறேன் சார் ஒரு ரொம்ப நான் அது மாதிரிலாம் போய் சொல்ல மாட்டேன் இப்போல எனக்கும் கோபம்லாம் வரும் செய்யும் ஆனா என்னன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னல தான் நான் கோவப்பட்டேன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு என்னோட பேசாத அப்படின்னு இப்ப இல்ல நான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே கூட நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடத்த விட்டு நான் தருவேன் நகர்ந்துட்டு பக்கத்துல போய் சாப்பிட்டு அவன் ரொம்ப தப்பா இருக்கான் எனக்கு கோபம் வருது கொஞ்ச நாள் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண அவர் போய் ஹேண்டில் பண்ணாருனா அவருக்கு அவருக்கு வந்து புதுசா போறாருல்ல அடிச்சுட்டா <laughs> 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 எனக்கும் தோணுது இளம் தேடி கல்வியில வர்ற பசங்க கிட்ட நான் சொன்னேன் பேச்சு போட்டி வச்சிருக்காங்க காமராஜரை பத்தி நீங்க எல்லாரும் பேசுறீங்களா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க கிட்ட கேட்டேன் அதுல ஒரு ரெண்டு பசங்க ரொம்ப நாட்டியா இருப்பாங்க அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் நாங்க வேணுமா ஜோக் கடி ஜோக்ஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் வேணுமா சொல்லவா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னானுங்க மாதிரி நானும் பசங்க எல்லாத்தையுமே எப்பொழுதுமே கிளாஸ்லயும் சரி இங்க வந்து இளம் தேடி கல்வியிலயும் பசங்களை ரொம்ப மைன்யூட்டா கவனிப்பேன் நிறைய குறும்புகள் பண்ணுவானுங்க ஒவ்வொருத்தனும் அவனுங்க உட்கார விதத்துல இருந்து அவனுங்க எழுதுறப்ப பேசுறப்ப ஒவ்வொரு விஷயமும் பயங்கரமா ஒரு நாட்டியா பண்ணுவானுங்க அந்த குறும்புத்தனம் எல்லாமே ரசிக்க கூடியதுதான் சட்டுன்னு நம்ம கோவப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவனுடைய வளர்ச்சி வந்து அந்த இடத்துல பாதிக்கப்படும் கண்டிப்பா அதனால நான் என்ன நினைச்சேன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு சார்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் ஒரு சில டைம் நானும் ரொம்ப காமா இருப்பேன் டக்குன்னு வெளியேறி போயிருவேன் ஒரு சில டைம் அமைதியாயிருவேன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பசங்க கிட்ட வந்து மறுநாள் தான் நான் பேசுவேன் நம்ம பண்றது இது கரெக்டா ஏன்னா நீங்க இப்ப வந்து இப்ப சீனியர் அதனால கண்டிப்பா உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதுனாலதான் சார் இந்த क्वेश्चन உங்க கிட்ட ரைஸ் பண்ணேன் சார் थैंक यू मैम ஓகே சார் थैंक यू सर ஓகே சார் थैंक यू सो मच सर வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் थैंक यू थैंक्स விஜி ஏ அப்படிங்க ஐடில இருக்கீங்களா உங்களோட மைக் கன்வீ பண்ணிட்டு சார் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் என்னோட வயசு வந்து நாற்பது என் அக்கா எல்லாம் கூப்பிடல எல்லா பசங்களும் மிஸ்ஸு கூப்பிடுறாங்க செல்லம்மா ஆஹ் அக்கான்ற இத நாங்க இழந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து வசனம் இருக்கு இழந்து அடிக்க
எடுத்துட்டு இருக்கக்குள்ள சதுரத்தோட பரப்பளவு சொல்லி கொடுக்கல இந்த இந்த சைடுல இருந்து ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு சதுர அழகுகள் போட்டுக்கங்கன்னு சொன்னோம் ஹலோ கேக்குது சொல்லுங்க அடுத்ததுக்கு செவ்வகத்தை வரைஞ்சிட்டு நீங்களே சொல்லுங்க அவங்க பி இன்ட்டு ஜி செவக அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார் அந்த இடத்துல சதுர அழகுகள் வந்தது ஏன் இதுக்கு நீங்க செவக அழகுகள் போட வேண்டியதுன்னா சதுர அழகுகள் ஏன் போடலன்னு கேட்டாங்க எங்களால பதிலே சொல்ல முடியல அந்த இடத்துல இது நாங்களே திங்க் பண்ணலாம் நாங்களும் படிச்சுட்டு வந்ததுல இருந்து அதே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிற இடத்துல எங்களால எடுக்கவே முடியல சார் அதுதான் சார் ஆன்சரே பண்ண முடியல அவங்க கிட்ட எங்க தேடுறது என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த அளவுக்கு கேள்வி கேக்குறாங்க ரைஸ் பண்றாங்க கிளாஸ் ரூம் ரூம்ல அது அந்த பசங்களோட அறிவை கண்டி எங்களுக்கு நாங்க வியந்து போய்தான் தலைப்பு நான் யோசிக்கும் போதே நான் பேச்சுலாக வேண்டாம் நிறைய பேரோட பேசுறது குறைச்சா இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கான குழந்தைகளே எப்படின்னா ஆக்சுவலா எல்லா நூற்றாண்டுமே அப்படிதான் குழந்தைகள் இன்னைக்கு கூடுதலா என்னன்னா நீங்க சொன்ன உதாரணம் பொருத்தமா இருக்கும் அவங்க அந்த பிடகா பிடகாகி அப்படின்னா போதனா முறை அந்த போதனா முறையே வந்து ஒரு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிடகாகின்னு சொல்லுவாங்க கற்றலை தானே கட்டமைத்துக் கொள்ள வல்லமை படைத்தவர்களா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நீங்க எனக்கெல்லாம் பல நேரம் வந்து இப்போ இன்னும் வந்து ஒன்னாம் கிளாஸ்ல நாம வந்து ஆகி வந்து வருஷம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணுமா ஒரு ஒரே மாசத்துல ஆஹ் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து எல்லாத்தையும் கத்துட்டு அடைஞ்சிடுறதுக்கு போக தயாரா குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு எழுத்தெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது வாசிப்பு ரீடிங் மரா தானே நீங்க பாத்துருப்பீங்க அவ்வளவு வேகமா போறாங்க அதனால இன்னைக்கு இப்ப குழந்தைகளோட இதுவே என்னன்னா உனக்கு தேவை கொஸ்டின் ஆன்சர் உனக்கு தேவை ஃபில் அப் உனக்கு தேவை வந்து பிக் ஆன்சர் உனக்கு தேவை ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணிடுறேன் என்ன விளையாட விடும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு தயாரத்துக்கு குழந்தைங்க வந்து எல்லா குடும்பங்களும் தயாரா இருக்காங்க பெரும்பாலும் சொல்றது அவங்க வந்து தன்னோட நாலஞ்ச தானே கட்டமைக்க வல்லமை படைத்தவர்கள் குறிப்பா தனக்கு தேவையான விஷயத்த இன்னைக்கு கூட இணையதளத்துல யூடியூப்ல அவங்க ஆனா பாதுகாப்பா தேடுறாங்களான்றது உத்தரவாதப்படுத்தினாம அவருக்கு சாதாரணமா தேடுறாங்க நான் இப்போ சமகிர சிக்ஷால நம்ம ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வியில எப்படி இளந்தேடி கல்வி நடக்குதோ அதே மாதிரி ஸ்டெம்முக்காக சில வேலைகள் நாங்க செய்துகிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மூலமா அப்படி செய்யும் போது ஒரே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தா டீச்சர்ஸ் அமைச்சு வச்சோம் அந்த குழந்தைகளோட இன்டராக்ட் பண்ணதான் நான் வந்து எங்க எங்க ஊர்ல அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்துல வெளியாக்கம் ஒரு கிராமத்துக்கு போன நான் அங்க ஒரு நாலஞ்சு குழந்தைங்க இருக்கு பாக்க உட்காந்து பேச போறோம்னு போனாக்கா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எக்ஸிபிட் குழந்தைங்க வச்சிருந்தாங்க அதாவது ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டு இத பண்ணலான்டான்னு சொன்ன உடனே எல்லா குழந்தைகளும் அதுல மூணாவது நாலாவது குழந்தைங்க கூட வந்துட்டு அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பிரஸ் வைக்கிறாங்க குழந்தைகளோட நாலேஜ் வந்து பயங்கர ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனா அறிவு அறிவு தளத்துல வந்து அவங்க வந்து பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி நோக்கி அவங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறையும் ஆசிரியர்களும் மத்தவங்களும் இருக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியம்னு பாக்குறோம் நீங்க ரொம்ப அருமையா சதுர அலைகள்னு சொல்றோம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ற அதோட வெளிப்பாடு தான் நம்ம அவங்க நாலேஜா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவு கட்டமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களாக குழந்தைகள் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் திகழ்கிறார்கள் அப்ப இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு குழந்தைகளுக்காக நம்மை தயாரிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதா ரொம்ப அவசியமான அவசியம் குறிப்பா ஆசிரியர்கள் குறிப்பா தன்னார்வர்கள் குறிப்பா பள்ளிக்கல்வித்துறை நம்ம ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் நல்ல கால மிஸ் பண்ணிருப்பேன் நீங்க வந்து சொல்லல நன்றி பா தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ அப்படிங்கிற இடத்துல அவங்க வந்து அந்த கிரியேட்டிவ் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க 
அப்ப நான் அதை வந்து எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி ஏன் அவங்களை செய்யணும் அப்படி அழகு பூசணும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அதை எப்படி அவங்களுக்கு மோட்டிவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வெரி குட் நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க இருக்காரு ஆக்சுவலா கிரியேட்டிவா அப்படின்ற போது நமக்கு கிரியேட்டிவ் பத்தி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிரியேட்டிவ் பத்தி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து நாம வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குன்னு தெரியாத ஆட்களா நாம் நாம் அறியாமல் இருப்போம் அல்லது அவர்களே வந்து அந்த அறியாமல் இருப்பாங்க இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன சொன்ன அந்த வெளியும் பார்க்க ஸ்கூல்ல பல பேர் வந்து காகிதத்துல காத்தாடி பண்ணி பறக்க விட்டுருந்தாங்க ஒரு குழந்தை வந்து மினரல் வாட்டர் பாட்டிலோட ஒரு ஃபேன் மாதிரி வச்சு அதை ஃபேன்ல பிடிக்க சொன்னான் அழகா சித்தது நீங்களாம் யோசிச்சிருப்பீங்களா தெரியாது நான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மினரல் வாட்டர் அடிப்பாகத்தை ஒரு ஃபேன் மாதிரி மாற்ற முடியுன்ற அறிவு எனக்கு இல்லை அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து அதை நான் கத்துக்கிட்டேன் நான் அப்போ நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான் குழந்தைகள் வந்து அடுத்த நாள் ஒரு வேலை ஒரு ஒப்படைவு அப்படின் போது வரதா மாட்டாங்க இதுல நாம பண்ண தவறுறது நீங்க பண்ணிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல குறிப்பா இந்த மாதிரி செயல் திட்டங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறது தனிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீங்க ரெண்டு மூணு குழந்தைகளா சேர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் இன்னொரு குழந்தைகிட்ட ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் இன்னொரு குழந்தைகிட்ட இன்னொரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் இதுல ஏதாவது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சுட்டுனா ஒரு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆற மாதிரி தான் அடுத்து வந்து வேலை நடந்துடும் நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன அறிவியல் பாடம் நடத்தி டீச்சரா இருந்த போது செல்சுவர் படத்தை வரையறதுக்கு பல குழந்தைகளுக்கு வரைய கூட தெரியல நான் என்ன பண்ணா ஏ நாம எல்லாருமா சேர்ந்து போடுவோமாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்புற சட்டகத்தை மட்டும் நான் போட்டேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாட்டு போடும்னு சொன்னேன் இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன சன் டிவி இன்டர்வியூல் கூட நான் என்ன சொன்னேன் அப்ப ஒவ்வொரு குழந்தையா வந்து ஒவ்வொரு பாட்டு 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 போட்டு போனாங்க அன்னைக்கெல்லாம் எனக்கு போட்டோ வசதி இல்ல வேற எந்த ஆர்டிஸ்டையும் விட ரொம்ப அழகா பத்து குழந்தைகளா சேர்ந்து பண்ணேன் அந்த செல்சுவரோட ஓவியம் வந்து எனக்கு இன்னைக்கும் கண்ணில் இருக்கு அவ்வளவு அழகா வரைஞ்சாங்க அப்போ இது நம்ம கல்வி முறையிலேயே வர வேண்டிய ரொம்ப ஆனா கூட்டா வெற்றி அடையறதுக்கான தன்மை இருக்குல்ல இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கான குழந்தைகளுக்கு கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு அது வந்து வாடா நம்ம ரெண்டு பேரும் போவண்டா செய்வோண்டா அப்படின்னு ஒற்றுமையை அதிகமா அவர்கள் தூக்கி பிடிக்கூடிய ஒரு குழந்தைகளா இன்னைக்கு இருக்காங்க அந்த ஒற்றுமையா அவர்கள் வந்து செய்ய வைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நாம செய்யும் போது அவர்களும் வெற்றி அடைவாங்க நமக்கு சோர்வு இருக்காதுன்றாங்க தேங்க்யூ
ஓவர் கிரியேட்டிவாக செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் தாட் அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது அதனால தான் சார் இந்த கொஷின் நான் உங்ககிட்ட ரைஸ் பண்ணேன் தேங்க் யூ இல்லை இல்லை நீ நீ கேட்ட தப்பே கிடையாது அவர்களுக்கு வந்து யார் வந்து சுற்றி இருக்காங்கன்னு பாருங்க அவர்கள் உங்க டியூஷனை தாண்டி இல்லத்தேடி கல்வி தாண்டி கீழே இறங்கும் போது ஏன்டா இந்த வேலை இந்த வேலைலாம் நீ போயிட்டு இருக்கேன் ஸ்கூல் விட்டு வந்தியா நீ பாட்டு ஜாலியா டிவி பாரு அப்படின்றதா நூறு பேர் சொல்றான் அவனுக்கு இல்லத்தேடி கல்விக்கு போன அந்த ஸ்கூல் வாத்தியார் சொல்லுவாரு அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பேர் சொல்றத மதிச்சு இந்த நூறு பேர் சொல்றத மீறி அவன் வரான்ல அந்த வர்றதே பெரிய வெற்றின்னு சொல்லுவேன் அதை தாண்டி நீங்க அன்பா சொல்றத செய்யறான்ல அதை வந்து அடுத்த கட்ட வெற்றின்னு சொல்லுவேன் நமக்கு என்னன்னா எவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டி இருக்குன்னு பாருங்க நமக்கு இலந்தேடி கல்வி ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளவு வாலண்டியர்ஸ் வர போறீங்களா அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாம் எங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கும் கவர்மெண்ட்க்கு இருந்தது நாங்க ரொம்ப தீர்மானமா நாங்க எல்லாருமே யோசிச்சது நிச்சயமா வருவீங்கன்னு பாசிட்டிவா யோசிச்சா ரெண்டு லட்சம் பேர் நீங்க வந்திருக்கீங்க இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் நடக்கிற சென்டர்ல இருபது குழந்தைகள்ல பத்து குழந்தைங்க பாசிட்டிவா இருக்காங்களா அந்த பத்து குழந்தையோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நீங்க பாருங்க அதுல இருந்து பத்து என்ன <laughs> 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 வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் நான் நதியா சார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார் வணக்கம் உங்க கூட பேசுறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு <laughs> 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 இப்பதான் என்னுடைய கோபத்தை எல்லாமே ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பசங்கிட்ட சைலண்டா தான் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார் ஆனா இப்ப வந்து இந்த இல்லம் தேடி கல்வி நம்ம எடுக்கும் போது வந்து பசங்க வந்து ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டாவும் ஆர்வமாவே இருக்கிறாங்க சார் நம்ம வந்து மேக்சிமம் நம்ம லெசன் டீச் பண்ணா ப்ரீப்பா நடத்திட்டே இருப்பங்க நம்மளா படிக்கும் போது நாங்க வந்து அது எதுத்து கூட பேச மாட்டேங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நாங்க இருந்தேங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தெரியும் <laughs> செஞ்சுட்டும் வந்துடுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து செய்யாம வராங்க அது வந்து நாம வந்து அவங்கள வந்து செஞ்சுட்டு வந்தவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க அவங்க வந்து இன்னொரு டைம் பார்க்கும் போது வந்து அந்த செய்யாம இருக்கிறவங்களுக்கு தூண்டுதலா இருக்கும் நாமளும் நெக்ஸ்ட் டைம் போலாம் இல்ல நாமளும் செஞ்சுட்டு போனா நம்மளுக்கும் கிளாப் பண்ணுவாங்க நம்மளையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை வந்து தூண்டும் இல்ல சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நினைக்க <laughs> முடியாது <laughs> ஒரு சிலருக்கு வந்து அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய எப்படி இருக்கு இது எல்லாம் நம்ம பார்த்தா சார் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும்ன்றது தான் சார் என்னுடைய ஐடியாவா இருக்கு சார் ஆனா உங்ககிட்ட இருந்து வந்து உங்களுடைய பொறுமையை வந்து நான் நிறையவே கத்துக்கிறேன் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் 
அதாவது நமக்கு நம்மளோட ஆடியன்ஸ் யாரோ அப்படிதான் நாம இருக்க முடியும் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆட்டுல இருந்தா நாம வந்து சண்டை போடலாம் நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப குழந்தைங்க அவங்க கிட்ட பழகும்படி நாம குழந்தையா இருந்தா புத்தாரித்தனம் தவிர அங்க போய் நம்ம நல்லது <laughs> <laughs> நல்லது கேட்கறாம சமூகம் பேசுறது நல்லதா மாத்த போறாங்க அப்ப இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டோட சவாலா நான் பாக்குறது இந்த சமூகத்துல நிறைய மோசமான விஷயங்கள் அந்த குழந்தைகள் கண்ணுல படுது அந்த கண்ணுல படுற கெட்டதெல்லாம் மறைக்கக்கூடிய ஆற்றலாக நம்மை போன்ற சமூக ஆர்வடைகள் இருக்கணும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம கிட்ட சொல்லும் போது அதை சரியான முறையில விமர்சனம் பண்ணி அந்த குழந்தைகள் நல்லதை நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆற்றலா நாம மாறணும் அப்ப ஒரு ஃபுல் டைமா குழந்தைகளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் ஏங்கினா ஃபுல் டைமா குழந்தைகளை சரி பண்றதுக்கு ஒரு டீம் எங்க வேண்டும் இருக்கு இந்த ரெண்டு லட்சம் பேரும் நீங்க அந்த வேலையை செய்துட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் நான் நேரத்தை ஸ்பென்ட் பண்ண கூட பேசிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா கூட பேசிட்டு ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू so much சார் வாட் வாட் ஓகே சார் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் பேசிங்க சார் சொல்லுங்க ஜே ஏ அப்படி டேடில இருக்கீங்க மா உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சார் கிட்ட பேசுங்க
உங்க கிராமத்துல கூட பள்ளி